¿Consideras que tu negocio es diferente al resto, pero no ves resultados? Esto es porque tu diferencia no ha pasado el test de la diferenciación. Quédate y haz el test conmigo para conseguir una diferencia que te ayude a subir precios en tu negocio. Soy Beatriz Marcos, experta en pequeños negocios de servicios y creadora de Fórmula Imparable. Si no estás suscrito al canal, hazlo ahora dándole a suscribir. Activa la campanita y las notificaciones para no perderte todo el contenido que comparto para ayudarte a pasar de ser un hombre orquesta a convertirte en un empresario imparable. Diferenciarse es un objetivo clave que cualquier negocio de servicios debe perseguir. Si no eres diferente, estarás sumido en una guerra de precios. No tendrás una rentabilidad alta y vivirás siempre al día. Siendo igual que los demás, tu precio también debe ser igual que los demás y así es muy difícil crecer, ¿verdad? Las ventajas para tu negocio si logras diferenciarte son increíbles. Exactamente vamos a ver 5. La primera, salir de la guerra de precios. Como eres diferente ya no tienes que ser barato, como todos los demás. Puedes subir precios y el cliente va a entender el motivo de tu precio alto. La segunda consecuencia es que resultas mucho más atractivo, como decíamos, que el resto. La tercera, que no vas a tener un competidor directo. Habrá otras empresas que hagan otras cosas, pero no hacen las que haces tú o de la manera que las haces tú. Por tanto, eres incomparable con los demás. La cuarta ventaja es que tu cliente va a ser mucho más fiel. Si no tienes competidores directos y ofreces un valor mayor, vas a tener clientes mucho más fieles. Tu cliente no va a tener buenas razones, ¿verdad?, para cambiar de proveedor. Y la quinta ventaja es o consecuencia es que podrás subir los precios. Si tú eres diferente y agregas un valor real a tus clientes, si no existe lo mismo en otro lugar, será más valioso para tus, tú serás más valioso para tus potenciales clientes y de esta manera vas a poder tener un precio más alto y el mercado te va a responder bien. Si además tu diferenciación se basa en que tienes conocimientos especializados, pues aún es más sencillo subir el precio que el cliente pues lo entienda, lo valore y lo pague, ¿ok? Así que cuéntame, ¿ves igual que veo yo la magnífica oportunidad que tiene tu negocio de crecer e incrementar sus precios si conseguimos implementar una estrategia de diferenciación? ¿Eres consciente de lo que conseguirás si encuentras tu diamante, como llamo yo, o tu diferenciación? Cuéntamelo en el chat. Bueno, Convertirte en un negocio exclusivo te va a dar prestigio y serán los potenciales clientes los que te van a buscar a ti en lugar de tú ir a buscarles a ellos. Llenarás tu agenda de proyectos a unos precios como los que no has vendido jamás. Si te atreves a diferenciarte, puedes conseguirlo y créeme, diferenciarse no es tan complicado. Se trata solo de conocer qué es lo que necesita y lo que valora tu cliente. Se trata de conocer qué es lo que hacen tus competidores y buscar un hueco en el que tú seas exclusivo. Y no te preocupes porque vamos a hablar de cómo hacerlo a lo largo del directo. Cuando lo hagas, cuando consigas ser diferente, ser exclusivo, ser único, estarás preparado para subir precios. ¿Te resulta esto lo suficientemente atractivo? Pues mucho más te va a aparecer todo lo que vamos a ver ahora. Espero. <risa> Porque ahora vamos a hablar del test de la diferenciación. Cuando hablas con la gran mayoría de empresarios de servicios, todos te dicen, y si no, cuéntamelo tú, eh, que ellos son diferentes a los demás, que ellos son mejores, que su trabajo nada tiene que ver con lo de su competencia, que ellos hacen las cosas diferentes, que ellos tienen ese diamante que todos buscamos. Pero lo importante, anota esto, porque esto es relevante, lo importante no es lo que pienses tú en relación a tu negocio, sino lo importante es lo que piensa tu cliente. Es más, realmente lo que tú piensas no tiene ningún tipo de importancia, porque como siempre digo, es el cliente el que paga tu nómina. Cuando yo dirigía la, la multinacional tenía colgada esta frase en el despacho de cada una de las personas de la empresa. En aquel entonces Aún eran el, 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 los tiempos en los que cada uno trabajaba en un despacho, ¿verdad? No es como ahora en, con espacios comunes, que son mucho mejor. Y 
cada, en cada despacho de la empresa había un cartel que decía el cliente es quien paga tu nómina. Pues es muy importante que sepas si realmente eso que tú consideras que es diferente en tu negocio, como le pasa a muchos empresarios, si eso es un buen factor de diferenciación, si eso es importante para tu potencial cliente, olvídate de si tú consideras que es importante, lo tiene que ser para él. Tu elemento diferenciador, lo vamos a llamar así, a eso que te hace diferente o diamante, <risa> tiene que pasar por tres controles y en esto consiste el test de diferenciación. Para pasar el test que dices si tú eres diferente, y eso te va a ayudar de verdad a subir los precios y tener más éxito. Para hacerlo tienes que contestar que sí a estas tres preguntas. Eso que tú dices que tienes de diferente en relación a los demás, primera pregunta, ¿es cierto? Hay ocasiones, tú lo sabes, en las que empresas inventan elementos diferenciadores que no existen como tal. Para el público, quiero que sepas que es demasiado fácil detectar cuando esto es verdad y cuando no. Para tener un real elemento diferenciador tienes que cumplir aquello que estás prometiendo. Hay muchas empresas, como decíamos, que consideran, no es que te estén engañando, sino que efectivamente ellos piensan que tienen, por ejemplo, un servicio de atención al cliente superior a los demás. Pero si rascas, no hacen nada especial, no hacen nada diferente a lo que hacen los demás. Su equipo o su empresa no tiene una política especial de cómo comportarse cuando hacen determinadas reclamaciones, no hay un entrenamiento especial al equipo y no hay nada que asegure que tu servicio, su servicio es especial. Por lo tanto, la conclusión es que son idénticos a la gran mayoría de competidores en relación a atención al cliente. No sé si has oído ese dicho que dice aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Pues eso, eso aplica aquí a las mil maravillas. No debemos engañar al cliente. Primero tenemos que ser honestos y, y en segundo lugar, porque las mentiras tienen las patas muy cortas y el mercado lo descubre enseguida. Y tal vez no esté haciendo la empresa a propósito el decir tengo esta diferenciación, tengo un servicio de atención al cliente excelente, sino que como comentábamos, ellos lo creen. Pero si tu mercado no lo ve así, por mucho que tú lo creas, no podrás subir precios, no te servirá de nada. La segunda pregunta del test que tienes que pasar contestando sí es ¿Esa diferencia que tú crees que tienes es relevante? Es posible que tengas un elemento diferenciador en tu negocio, pero no se trata de tenerlo, sino se trata de que este elemento que marca tu diferencia sea importante para tu mercado y no para ti. Pregúntate cosas como ¿Tu elemento diferenciador, tu diamante, es un factor importante a la hora de el cliente seleccionar a un proveedor? Porque de otro modo no te servirá para nada. Pensamos que tu diferenciación es decir, como decíamos antes, ¿no? que tienes un excelente servicio de atención al cliente. Pues bien, los estudios demuestran que un buen servicio de atención al cliente, atento a lo que te voy a decir, casi nunca es el motivo por el que un prospecto elige a un proveedor. Sin embargo, una mala atención al cliente sí que puede ser la causa por la que el cliente te abandone. La cosa tiene guasa o tiene chiste como decís en Sudamérica, ¿no Jordi? <ríe> Yo creo que se dice así. No hace que el cliente te elija, pero sí hace que el cliente te abandone. Así son los clientes y nosotros les necesitamos. Así que no nos queda otra que aceptarlos para que podamos satisfacerles. Pues ellos realmente son nuestro jefe. Eso de que los empresarios no tenemos jefe es mentira. El cliente es nuestro jefe. Así que ahora no tenemos uno, tenemos muchos. Y esto complica la cosa. Por lo tanto, tenemos que aprender a satisfacer a muchísimos y no a uno solo, lo cual pues eso es más complicado. Bueno, y la tercera pregunta del test es ¿se puede demostrar si tienes un elemento diferenciador que es cierto y que es además relevante para tu cliente, pero tú no lo puedes demostrar porque no tienes pruebas tangibles, no te va a servir como elemento diferenciador. Los clientes hoy están acostumbrados a eslóganes vacíos a los que ya no prestan atención. Por ejemplo, en la ETT que yo dirigía, los técnicos de selección eran licenciados en psicología. 
y esto no era característico del sector, por lo que los técnicos de selección de estas empresas no eran necesariamente psicólogos. Bueno, pues puesto que lo que hacían era contratar trabajadores, seleccionarlos, en muchas ocasiones estos trabajadores se quedaban fijos en plantilla, en la plantilla del cliente, para ellos, para los clientes, que nuestros técnicos de selección fueran psicólogos era un factor de diferenciación. Era cierto, era relevante y era demostrable. Para aquella parte del mercado que considerase que necesitaba un buen proceso de selección en un servicio de trabajo temporal, nosotros éramos la mejor opción. Ahora que tienes tu elemento diferenciador, ¿no? vamos a suponer que lo tienes, y ahora que este test que el elemento diferenciador ha pasado por el test de la diferenciación, es el momento en el que podemos diseñar toda una estrategia para diferenciarte en torno a ese elemento y así subir los precios. Una vez tienes el test realizado para tu negocio, te voy a enseñar nueve maneras de diferenciar un negocio de servicios. Te dejo el link a este vídeo aquí arriba. No te lo pierdas porque la 7 es mi favorita. Comparte el vídeo con todo aquel a quien le pueda servir. Y si quieres ser un empresario imparable, suscríbete, venga. Activa las notificaciones y la campanita, pues todas las semanas subo nuevo contenido. Y así no te pierdes ni un solo tip para convertirte en un auténtico empresario imparable. Nos vemos en el próximo vídeo y allí arriba en la cima. ¡Chao, imparable!